Всем приветики! Мы сейчас с Джоном едем домой, чтобы были на занятиях. Едем домой. Я, блин, забыла. Я э, вообще не успела снять влог, поэтому просто на последний момент все оставляю, потому что дорог... Просто сам. Поставил стульчик и начал мыть посуду. Помощник мой. Какой хороший у меня сыночек, заботливый, а? Спасибо, Джун. Джуна, спасибо. Мы тут арбуз купили маленький. В прошлый раз мы просто покупали вот такой маленький арбуз, и он такой вкусный был. Я в Корее такой вкусный арбуз не пробовала ни разу. Мне вообще не нравятся особо фрукты в Корее, потому что мне кажется, как будто бы они невкусные, овощи тоже. Но в прошлый раз мы с Джуном взяли вот такой вот маленький, и он был, оказался очень вкусный, вот прям очень вкусный. Сегодня я тоже вот взяла, надеюсь, этот тоже вкусный. Мы вот э, в магазине, где овощи продают, там э, мужчина продает э, овощи, и он постоянно нам... А, так вот, он всегда нам дает что-нибудь в подарок. Он говорит всегда Джуну, но Джун такое не ест. Вот, в прошлый раз манго дал, до этого... Ну, короче, постоянно, если я там, допустим, 2-3 фрукта беру, он всегда что-то дает в подарок. Так мило. Мы еще бананы взяли, вот. Сейчас будем кушать. Бананы! Бананы! Я очень сильно устаю в последнее время, поэтому... Ну, вчера мы ездили вот в Сеул, а мне надо было еще смонтировать видео, снять. Сегодня тоже надо было снять видео с рекламой косметики. И я утром прям в этой гидрогелевой маске, прям в маске поехала на работу, чтобы снять такой контент, как я вот так в маске еду на работу. Сегодня на работу поехала, там очень много было дел, заданий, у нас очень сильная такая загруженность на работе, потому что мы готовимся к мероприятию, к старту продаж, розничные продажи и так далее, ну, в общем, очень много дел, очень много, прям, просто ты приходишь на работу и, ну, с начала до конца сидишь, делаешь дела, в общем, ну, и... Плюс параллельно мне надо сделать, делать рекламные ролики, то есть есть мой блог, так, не знаю, вот прям подустала. Так вот, у меня даже для влога времени не было, хотя я очень пожалела, что вчера в Сеуле не сняла, надо было немножечко видео снять, встречи э, с блогерами, там, получается, блогер Бохян, я не знаю, вы знаете или нет, но многие должны знать, потому что она рассказывает о корейской косметике уже, ну, больше пяти лет, я давно тоже, вот где-то около пяти лет за ней слежу, и... Мы часто виделись на мероприятиях, и вот она организовала такую встречу, бранч-встреча с блогерами, где рассказала о своем летнем бьюти-боксе, плюс еще мы говорили о блогинге. Ты рассказываешь это тем людям, которые очень хорошо тебя понимают, потому что это блогеры, это твои коллеги, мы занимаемся одним делом, и просто лучше них никто не поймет тебя. И вот мы рассказывали моменты из блог... блогерства, какие там, у кого какие переживания и так далее. В общем, было очень интересно, я получила мотивацию. Мне кажется, вчера ночью я поэтому не уснула, такая вдохновленная, там все такое возбужденное. В час ночи начала писать идеи для видео, вот. В общем, вот так. Джун сейчас там мультики смотрит, кушает и мультики смотрит, я просто уставшая такая. Я только что, вот, мне надо записать этот влог, и сейчас я рекламный ролик на, в Инстаграм только смонтировала и буду выкладывать. Параллельно еще влог снимаю, сейчас еще мне этот влог надо смонтировать, но, видите, я особо вам ничего не показала, не рассказала, потому что, ну, не успеваю. Но успеваю, не успеваю, но видео будут выходить, какие-никакие будут выходить, и мне кажется, наоборот, может быть, вы даже скучали по разговорным видео. Вот, я почему-то не выходила в прошлые влоги вообще, да, вот так вот, не разговаривала с вами. Вот, такие глаза уставшие. Хочу показать вам, что я получила в подарок вчера на встрече. Вообще на таких мероприятиях, встречах всегда дарят. Если ты идешь на мероприятие бренда, то обязательно это бокс с косметикой. У меня очень много косметики, очень много прям. И вот это вот все. И то это, знаете, я то, что сейчас оставила, это самый любимый реклер. Я в прошлый раз вам показывала гаджет, и у реклер есть уходовая косметика. Вот как раз-таки реклер продвигает Бухьян. 
Она знает все про корейскую косметику, про уход. Я слежу за ее блогом уже где-то, ну, пять лет. Мы на друг друга подписаны, подписаны, и мы встречались на мероприятиях много раз. И в этот раз она позвала меня на... Не только меня, там 20 с чем-то блогеров, получается, было э, на мероприятии э, в честь ее летнего бокса. Она делает бьюти-боксы, она продвигает бренд Реклер, который у меня вот гаджеты. Вот, еще написала книгу, и я с удовольствием прочитаю эту книгу, потому что в последнее время начала увлекаться э, как раз уходом, э, именно косметикой. Мне хочется больше э, углубиться в эту тему, потому что мне стало интересно, вот как-то внезапно стало интересно, мне хочется делать всякие обзоры на косметику, побольше такого контента делать. Мне, мне раньше не было такой интерес, не интерес, интересна эта тема, но сейчас прям стало интересно. Вот такой вот летний бокс, очень красивая коробка, хочется отметить, это я сделала фотографию там на мероприятии. Вот, а здесь получается 6 полноценных продукта разных брендов абсолютно раз, разных брендов но сразу отсюда здесь можно а, как вот там, узнать а, бренд который и вы многие из вас знают потому что в странах снг он есть популярен раунд лэп нам еще отдельно дали такие наборчики от бренда Round Lab. Это детский набор влажные салфетки шампу, шампунь и этот Лосьон для тела, детский. Как раз Джуну вообще идеально. Я не знала, что у бренда Round Lab есть еще и детская продукция. Это классно. Так вот, вот в летнем боксе Бухьян будет... Э, этот бокс вот выйдет только на, прода на продажу. Это 16 по -моему, числа, если я не ошибаюсь. В общем, здесь идет SPF крем, а это стик. В формате стик. Но SPF никогда лишний не бывает, и <laughs> я рада. Это новый для меня бренд, я, честно говоря, ни разу не тестировала, но на выставке в Сеуле я видела этот бренд, вот, поэтому будем тестировать. А, это что у нас вообще? А, это, кстати, крем Мист, очень э, интересный формат, потому что я видела Мист Эссенцию, видела Тонер Мист, видела э, Серу Мист, но вот крем Мист я не видела, и это очень интересно, будем тестировать. Это бренд Аксессуай, который также сейчас набирает большую популярность, продукция очень хорошая, очень хорошая. И э, они меня тоже приглашали на мероприятие. Ой, они меня приглашали на мероприятие в Сеуле. Я не поехала, э, потому что, ну, мне не выгодно постоянно ездить на такие мероприятия, потому что на поезд уходит около 100 долларов туда и обратно. Ну, то есть это дорого. И вот я пожалела, что я не пошла, потому что это очень классный бренд. Я бы хотела бы побывать на их мероприятии. Надеюсь, они меня еще раз пригласят на мероприятие. Это легкий такой пилинг на лето, чтобы сильно кожу не травмировать. А такой гель-пилинг, который ты оставляешь на 15 минут, потом смываешь. Вот так вот объясняла Бохян. Вот. Пурита. Этот бренд я очень много раз слышала, но ни разу сама не тестировала. Видела у других блогеров. Тоже будем тестировать, смотреть. Это что у нас? Серум с центеллой. Интересно. Вот этот бренд я тоже знаю. Много у кого видела. Как, как Fruit Skin. Fruit Skin. Это крем. И еще очень интересный бренд. Это э, бренд, который создает уход за телом. Здесь а вот гель для душа. Ну, это маленький формат. То есть вот это вот 6 полноценных продуктов и такие типа мини э, версия продукта этого бренда. Но аромат очень приятный. Я уже открывала, нюхала. Вот. И с собой забирать классно. Получается, это уход за телом. Я на их инстаграм тоже подписалась, потому что, вот, по-моему, бренд вот так называется. И мне очень нравится аромат. Поэтому, скорее всего, я потом в интернете буду заказывать уже полно, полноразмерный формат этих продукций, потому что мне нравится. Вот так, в общем. Кстати, у нас же уже вот третий день сильная жара. Поэтому я сегодня только включила кондиционер, до этого было нормально, вроде вчера ночью почувствовала, что жарко очень, поэтому я помыла, ну, протерла кондиционер, там еще сверху надо снимать вот эту штуку и промывать, я помыла все и включила, вот. Очень жарко, теперь сегодня ночью будем с включенным кондиционером спать. Вообще он, как бы, видите, он у нас в прихожей, поэтому, э, простите, здесь просто белье, поэтому никуда не дует, ничего, нормально, здесь комната Джуна сразу идет. 
Ну, ему вообще нормально, я думаю. А моя комната вообще здесь. Если дверь открывать, то, в принципе, холодный воздух доходит до моей комнаты. А вообще я не люблю... Я мерзлячка, я не люблю под кондером спать. Вот, поэтому мне вот чуть-чуть прохладненько и нормально. Я не включаю сильно кондиционер. И вообще один кондиционер нам хватает на наш дом, на нашу квартиру. В прошлом году летом мы нормально продержались, как бы. В принципе, вот так вот. Сегодня вид у нас вот такой. Красота. Луна. На этом, в общем, завершаю я свой влог. Постараюсь, конечно, в следующий раз вам больше интересного показывать. Но в целом иногда такие разговорные видео, мне кажется, домашние такие простые разговорные видео тоже нравятся вам, да? Надеюсь. Вот, поэтому сегодня вот такой у нас влог. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Мы с вами встретимся уже в эту субботу. Вот. А сейчас я сажусь монтировать это видео и выкладывать прямо сейчас. То есть через два часа вы увидите это видео. Всем пока-пока!